హలో ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోస్ నుంచి నేను పైథాన్ ఒక సిరీస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇంట్రొడక్షన్ టు పైథాన్ జనరల్ గా పైథాన్ అనేది ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ లాంగ్వేజ్ కదా సో ఎలాంటి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కంప అంటే డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసే వాళ్ళ పరంగా కానీ కంపెనీస్ లో పైథాన్ యూజ్ చేస్తారు దాని పరంగా కానీ చాలా ఏరియాస్ లో ఈ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు దాని పరంగా కానీ సో ఇలా చాలా వేరియస్ రీజన్ వల్ల పైథాన్ అనేది ఒక ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం సో ఈ పైథాన్ అనేది మనకి వెబ్ డెవలప్మెంట్ లో కానీ మిషన్ లాంగ్వేజ్ లో కానీ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లో కానీ చాలా వాటిల్లో యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఇలా చాలా వాటిల్లో పైథాన్ అనేది జనరల్ పర్పస్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పైథాన్ ని మనం జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్ అని అంటాం నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ పైథాన్ పైథాన్ ఈస్ ఎ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అసలు హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఏదైతే ఆ కోడ్ అనేది ఈ హ్యూమన్ కి అండర్స్టాండ్ ఈజీగా అర్థం అవ్వేలా ఉంటుందో అంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ బేసిస్ నేర్చుకున్న ఆ కోడ్ ని ఈజీగా మనకు అర్థమయ్యేలాగా ఉండే కోడ్ లాంగ్వేజ్ ని హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక ప్రోగ్రామ్ ని మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తూ సాల్వ్ చేస్తే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం ఇంటర్ప్రెటెడ్ అంటే ఇంటర్ప్రెటర్ ని యూజ్ చేస్తే ఇంటర్ప్రెటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం సో ఇంటర్ప్రెటర్ అంటే ఏంటి అంటే మనము కోడ్ ని లైన్ బై లైన్ అంటే కోడ్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ని కోడ్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ని లైన్ బై లైన్ కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దాన్ని ఇంటర్ప్రెటర్ అంటాం కంపైలర్ అంటే ఏంటంటే స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కానీ ఇంటర్ప్రెటర్ స్టేట్మెంట్స్ ని లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సో అది పైతాన్ ఈజ్ ఎ హై లెవెల్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసరికి వై పైథాన్ ఈస్ ఫేమస్ అసలు పైథాన్ అనేది నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ లో వచ్చింది అండ్ జావా అనేది మనకి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో వచ్చింది సో పై అంటే జా పైథాన్ అనేది జావా కన్నా ముందే మనకి వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఈ జావా మనకి మార్కెట్ లోకి వచ్చిందో అందరూ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు సో అప్పుడు పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజర్స్ కొంచెం తగ్గింది సో ఎవరైతే ఈజీగా అంటే ఫస్ట్ టైం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటారు వాళ్ళు మాత్రమే పైథాన్ లాంగ్వేజ్ ని లర్న్ చేయడానికి ఇష్టపడేవాళ్ళు అప్పుడు కానీ ఏమైందంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఏఐ మిషన్ లర్నింగ్ ఇలాంటి కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ ఎప్పుడైతే వచ్చినాయో అప్పుడు రిసర్చ్ సైంటిస్ట్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి చాలా టైం స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు కదా సో వాళ్ళకి అప్పుడు ఈజీయెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కావాలి కావాలి అనుకున్నారు సో ఈజీయెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి సో దట్ టైం రెడ్యూస్ అవుతుంది అని అనుకున్నారు సో అప్పుడే పైథాన్ అనేది వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేశారు సో ఎందుకంటే పైథాన్ అనేది ఈజీయెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి సో అప్పటి నుంచి పైథాన్ కూడా ఫేమస్ గా మనకి మార్కెట్ లో అవైలబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ విచ్ కంపెనీస్ యూజెస్ పైథాన్ సో ఇలా పైథాన్ అనేది ఈజీయెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కదా ఏమైనా కంపెనీస్ అసలు పైథాన్ అనే లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేస్తాయా అని చాలా మంది డౌట్ ఉండొచ్చు సో పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తాయి లైక్ గూగుల్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ యాప్ కానీ నాసా కానీ చాలా కంపెనీస్ ఈ పైథాన్ అనేది మెయిన్ లాంగ్వేజ్ గా కానీ లేదా సపోర్టివ్ లాంగ్వేజ్ గా కానీ యూజ్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గూగుల్ తీసుకుంటే గూగుల్ లో చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కానీ వాటిలో కొన్ని ఫీచర్స్ అన్ని పైథాన్ లాంగ్వేజ్ లోనే కోచ్ చేసి కోచ్ చేసి ఉంటాయి మనకి రెడీట్ అనే వెబ్సైట్ ఫేమస్ వెబ్సైట్ ఇది ఇదంతా కూడా పైథాన్ లాంగ్వేజ్ లోనే మనకి కోచ్ చేసి ఉంది సో ఇలా పైథాన్ అనేది చాలా కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తాయి సో నెక్స్ట్ వై ద నేమ్ ఓన్లీ పైథాన్ సో మెన్నీ సి కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ జావా కానీ వాటి నేమ్స్ వెనక హిస్టరీస్ ఉన్నాయి కదా అలానే ఈ పైథాన్ నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే సో ఎవరైతే ఆధర్ అనేవాడు ఉన్నాడు పైథాన్ లాంగ్వేజ్ కనిపెట్టిన ఆధర్ అతను అతనికి బ్రిటిష్ కామెడీ మూవీ ఒకటి చాలా ఫ్యాన్ ఆ మూవీకి సో ఆ మూవీ మాంటీ పైథాన్ ఫ్లయింగ్ సర్కస్ అనే మూవీ సో ఆ మూవీలో ఉన్న నేమ్ పైథాన్ నే మనకి ఈ లాంగ్వేజ్ కి పెట్టారు ఇనీషియల్ గా తర్వాత అందరూ ఆ నేమ్ ని లైక్ చేయడం వల్ల ఆ నేమ్ నే కంటిన్యూ చేశారు అండ్ హూ ఈస్ ద ఆదర్ ఆఫ్ పైథాన్ అంటే ఇతనే ఆదర్ ఆఫ్ పైథాన్ అండ
8.0 version october 14 2019 na release version use chestam compared to extra so as the A Python version best man learn chidan ki ante version 2.7.9 version ane chala best. In the ante man ki ye vai the internet lo Python tutorials available unna yo. Avanni kuda mostly chala varku Python 2 version and Python 2 language lo na available unna. And inko ni Python version 3 lo kuda available unna. So chala varku python 2 version available unnai kabattu okka sari manam aa language kanaka teliskunte so appudu manaku anta difficult em undadu python version 3 idu kuda teliskodaniki so better manaki idi ite better so rendu nechukunna easy ga ne untundi so this is the introduction about python thank you for watching my tutorial